。小伙伴们，今天这一期可不是恰饭视频，是我新买的一套玩具，一套不算入门的练习用反曲弓，所以今天我要做点手工，然后试射一下。这是箱子里面拆出来的东西，咱们挨个打开。你可能想问我为啥买一张弓？人总得有个爱好，不是吗？咱不抽烟不喝酒，就想玩个射击。本地还没有射击场，所以这弓是最适合的、合法可发射的器材了。这是一组弓片，我定的是二十四磅，适合新手练习。先放一边。这包绳子应该是弓弦哦，我懂得真多。这是弓身，铝合金材质，左手弓感觉有点沉，也可能是还没吃饭的缘故。也先放一边。这里还有一包螺丝，用膝盖箱，也知道是固定弓片用的。看看这里面还有些什么。首先是一个护指，防止我珍贵的手指磨出血泡。这个应该是瞄准器，也是金属材质的。而这个是准星。这一包绳子更粗，应该是上弦绳。这个应该是箭台，一个简易的箭袋，软了吧唧的。我更喜欢鹰眼或者绿箭侠那种，这个以后大概率会丢掉。最后还有个护臂，实际上调动作标准一般达不到手臂的。我去剑馆玩过两次了，没有护指护臂，也并不会伤到自己。不过话说回来，剑馆的练习弓磅数很低，也确实用不到这些，还挺帅的。再看这一盒，猜的没错的话，应该是送的练习剑了。送了六支波仙剑，先用着吧，大概率是要再买不少的。来，拿一支复合弓用的剑对比一下，确实要细了不少呀。那么接下来就是激动人心的安装过程了。对于 Michael 来说，这种说明书是没啥用处的。这么简单的玩意儿，一看就会。看说明书简直是浪费时间，多此一举。毕竟是智商一百八的存在，所以，嗯，直接丢掉。安装很简单，首先用螺丝把上弓片固定好，再把下弓片固定好，然后是安装弓弦，一个大头，一个小头，大的安装到上弓片，小的安装到下弓片，然后上弦绳用力一拉，搞定。瞧，这就是完成后的样子了。那么接下来该安装辅助组件了。首先把箭台装上，然后是安装瞄准器。这东西我还不会用，一会儿再研究一下。装好了，就是这个样子了。哦，准星还没装上。完工。研究了一下，这个瞄可以调整上下左右，一会儿试试的时候再校准一下。总体来说，这把反曲练习弓看起来很简陋呀。来，和的复合弓对比一下。这张弓买了三年多了，由于没有场地，至今一箭未发。我称之为“善良之弓”。其实玩射箭最主要的就是场地问题。我附近箭馆比较远，而且玩一次也不便宜，心疼的要命。所以我准备后期自己建一个地方，到时候想玩多久就可以玩多久了。对比一下两张弓的瞄距，这个五针瞄感觉和四倍镜差不多，应该比较容易掌握吧。不过今天的主角是他，不是他。我们继续。这是套餐送的箭靶 ，EVA 材质的。然后就是一叠靶纸，安装靶纸。那么接下来赶紧找地方试射一下吧。这里就是我目前为止唯一能找到的场地了。顺便说一下，虽然是楼道，但由于这一层只有我们一家，所以大家不用担心安全问题。从这里到剑靶的距离大约十一块砖，每个六十，也就是六米六的距离，确实近了点，但也没办法，家里条件不好，只能找出这么个地方了。来吧，看看这第一箭能射到哪。由于还没有校准瞄距，估计不会有什么好成绩，但上靶应该没问题。啊看起来有点像是脱靶了。根据弱点，弹道偏右，我调整一下。来，第二件试试开始。好像还是偏右，继续调整。第三件了，不期望你命中靶心，起码得给我上个靶。哇哦，上靶了！虽然还是偏右下，但这是个科技的开端。继续调整瞄距即可。研究了一下，主要就是距离太近了，所以得把准星拉下面一点。第四件来了，老天保佑！这一次更好了一些，不过还是偏下，说明准星还需要下移，以便把弹道抬高。我也不太懂弓箭，应该是这个原理吧。来，最后一箭，好像有点调过头了。所以教苗真是个耐心活，咱们走近看一下。最后一箭射到了八环左侧，准星确实调过头了，得继续调。所以如大家所见，中间两支箭就是经过无数次调整后的最终效果了，差点造成追尾事件。你可能会问，不是五只箭吗？怎么只有四只了？嗯，那一只断掉了，便宜没好货呀。那么今天这期视频就到这里了。终于又拥有了一个喜欢的玩具，心情还是很不错的。希望大家也喜欢今天的手工视频，毕竟老看吃鸡是很腻的了。